നിഫ്റ്റിയിൽ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിഫ്റ്റിയിൽ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ നിഫ്റ്റി എന്താണെന്ന് അറിയണം എസ് എന്താണ് നിഫ്റ്റി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഇൻഡെക്സ് അഥവാ സൂചികയാണ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എൻ എസ് ഇയിൽ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ പരം സ്റ്റോക്കുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം ട്രേഡ്സ് നടക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ അൻപതെണ്ണം ഒന്നിച്ച് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അതിനെയാണ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലെ മേജർ സ്റ്റോക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സെക്ടേഴ്സ് ആണ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഉള്ളത് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഫിൻ ടോക്സ് ബൈ സിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് വേണം ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ടില്ലേ എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടീം നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എസ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എൻ എസ് സി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പ് അൻപത് കമ്പനികളുടെ ഇൻഡെക്സ് അഥവാ സൂചികയാണ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വേണമെങ്കിൽ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് തന്നെയാണ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലെ മേജർ ആയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഓയിൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമബിൾ ഫ്യൂവൽസ് എഫ് എം സി ജി അഥവാ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഓട്ടോമൊബൈല് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ മെറ്റൽസ് കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെക്ടേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഈ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഉള്ളത് മേജർലി നല്ല വോളിയം ട്രേഡ്സ് നടക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകളായിട്ട് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോക്കല്ല അതൊരു സൂചികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങി നമ്മുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പകരം നിഫ്റ്റിയിലുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങി നമുക്ക് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിഫ്റ്റിയിലുള്ള മേജർ സ്റ്റോക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റിയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വഴികളുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ അൻപത് സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലെ മേജർ സ്റ്റോക്ക് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ആദ്യം ഇത് റിലയൻസ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് മെർജ് ചെയ്തോടുകൂടി നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലെ ടോപ്പ് സ്റ്റോക്സ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കുകളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൻ അതുപോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം വെയ്റ്റേജ് ആണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിൽ നിന്ന് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ ധാരാളം സ്റ്റോക്കുകളുണ്ട് മേജർ ആയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാങ്കുകൾ തന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ സി ഐ സി ആക്സിസ് ബാങ്ക് കൊഡാക് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബജാജ് ഫിനാൻസ് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇൻഡസ് ഇന്ത്യ ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ബി ഐ ലൈഫ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന മേജർ സ്റ്റോക്കുകൾ ഇതിൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ളത് ബാങ്കിങ് സെക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ആണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഒരു ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മെർജ് ചെയ്തോടുകൂടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കുകളിൽ മൂന്നാ
ഐ ടി സെക്ടറിൽ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻഫോസിസ് ടി സി എസ് എച്ച് സി എൽ ടെക്ക് ആൻഡ് ടെക് മഹീന്ദ്ര വിപ്രോ ഇവയൊക്കെയാണ് ഐ ടി സെക്ടറിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലെ സ്റ്റോക്കുകൾ ഇതുപോലെ പല സെക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളുടെ ഒരു സമുച്ചയമാണ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലുള്ളത് ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റോക്കുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് അത്യാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിൽ നിന്ന് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന്റെ മേജർ ബാങ്കിങ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സേവിങ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് പേഴ്സണൽ ലോൺസ് ഹോം ലോൺസ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് എൻ ആർ ഐ ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് സർവീസസ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നതുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടുമാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് സോ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് അടുത്താണ് ഐ ടി സി എഫ് എം സി ജി സെക്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന മേജർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഐ ടി സി സ്റ്റോക്ക് അഥവാ ഇന്ത്യൻ ടൊബാക്കോ കമ്പനി ഇന്ത്യൻ ടൊബാക്കോ കമ്പനി എന്നാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ഐ ടി സി എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിന് ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ആശീർവാദ് സൺ ഫീസ്റ്റ് ബിങ്കോ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേഷനറി പ്രൊഡക്ട്സ് ആയ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഫിയാമ ഡീവിൽസ് ആൻഡ് വിവൽ സാവ്ലോൺ മംഗൽ ദ്വീപ് എൻഗേജ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ ഐ ടി സിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എല്ലാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ടി സി നല്ലൊരു ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അർബൻ ഏരിയയിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയയിലായാലും അവർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരവരുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഒരു നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഐ ടി സി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് ഐ ടി സെക്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഇൻഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ എൻ ആർ നാരായണമൂർത്തി സ്ഥാപിച്ച ഇൻഫോസിസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കർണാടകയില് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഇവരുടെ മേജർ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മാനേജ്മെന്റ് ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ കൺസൾട്ടിംഗ് എന്നിവയാണ് ഇൻഫോസിസിന്റെ ഗ്ലോബൽ പ്രസൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം മൾട്ടിപ്പിൾ കൺട്രീസിൽ അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേജറായിട്ട് നോർത്ത് അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ഏഷ്യൻ പസഫിക് ആൻഡ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ റീജിയൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ടി സെക്ടറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇൻഫോസിസ് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആണ് മേജർ ആയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എം സി ജിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഐ ടി സി അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി സെക്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻഫോസിസ് ഇവയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് ലാർസൺ ആൻഡ് ടർബോ ലിമിറ്റഡ് ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് ആക്സിസ് ബാങ്ക് കൊടക് മഹീന്ദ്ര അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതി എയർടെൽ കാരണം ഇവയെല്ലാം നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റേജ് തരുന്ന സ്റ്റോക്കുകളാണ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ അൻപത് സ്റ്റോക്കുകളും കുറച്ച് മേടിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു മാർഗം നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈ അൻപത് സ്റ്റോക്കിലും അത്യാവശ്യം പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ഒരു സെക്ടറിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സ്റ്റോക്കിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോക്കിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൈസ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതല
എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങുവാനായിട്ട് ആൻഡ് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മോർ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ